Hey en welkom bij deze eerste aflevering van Cloudcamp Live. De reeks waarin wij tips en trucs geven in en over Azure. Ik ben Maarten de Moor, junior IT-consultant bij Xilos. En ik ben de, heb de afgelopen maanden een intensief traject gevolgd uh, waarin ik mij uh, ga specialiseren in cloud. En in deze reeks willen we jullie daar graag uh, in meenemen. Ik doe dat niet alleen. Uh, ik ben hier samen met Thomas. Dag Thomas. Ja. Hey Maarten, ik ben Thomas van Laren. Ik ben een uh, Cloud Solutions Architect bij Xilos. Uh, ik werk al enkele jaren met het Microsoft Azure platform en de laatste jaren ook heel erg met de open source technologieën. En ik assisteer eigenlijk bedrijven bij het uh, uitwerken en opzetten van hun uh, Azure architectuur of hybride architectuur. En ik doe dat ook voor een stuk met open source technologieën. En uh, we zijn niet alleen, hè. we worden ook uh, bijgestaan door ons fantastische team, um, zoals jullie waarschijnlijk nu kunnen zien. Um, maar vandaag gaan we het eigenlijk hebben, uh, Maarten, over Infrastructure as Code. Ja, dat klopt. Ja. Um, dus we gaan het eerst hebben over DevOps, hè, want dat is eigenlijk uh, een stukje daarvan. En Infrastructure as Code, uh, een beetje achtergrondinformatie. Daarna willen we jullie graag uh, een demo geven hoe je eigenlijk uh, gewoon de, de Azure Portal heel simpel uh, een resource kan deployen, bijvoorbeeld een storage account. Ja. Dan gaan we merken dat dat eigenlijk heel handig is en heel snel is om dat één keer te doen. Maar naarmate dat we meerdere zaken ja. uh, of een aantal keer iets gaan deployen, merken we toch dat dat uh, wat omslachtig wordt. Mm -hmm. En daarom willen we jullie graag introduceren uh, um, bij Bicep. Ja. Um, eerst een beetje achtergrondinformatie om daarna eigenlijk uh, jullie een demo te geven. Helemaal juist. Goed. Dus uh, dan ga ik gewoon eventjes vertellen waarom dat we juist uh, DevOps introduceren bij Infrastructure as Code. En het komt eigenlijk omdat uh, die twee zaken eigenlijk hand in hand gaan. Hè. En um, Donovan Brown van Microsoft heeft eigenlijk ooit gezegd uh, dat DevOps het uh, samenkomen is van mensen, processen en producten om op die manier toevoegde waarde voor je eindklanten te creëren. Hm. En dat proces passen wij eigenlijk ook toe binnen ons team. Um, ja, ook omdat we dan uh, ons eigen vertrouwen in, onze, in, on, in de waarde die dan wij afleveren aan onze eindklanten, dat we dat op die manier kunnen versterken. En ook om op die manier door dat iteratief proces te introduceren, dus om uh, sneller onze doelen te kunnen bereiken. En een van de zaken die dan we daar dan voor gebruiken is infrastructure as code. Ja. Um, misschien dat jij daar iets meer kunt over vertellen. Ja, inderdaad. Dus eigenlijk infra infrastructure as code liever. Mm -hmm. Infrastructure as code past daar eigenlijk uh, heel goed in. Ja. Uh, en infrastructure as code is eigenlijk uh, het beschrijven van je infrastructuur aan de hand van code. Dus waar we vroeger dachten ja. dat coderen alleen maar voor applicaties was, merken we nu ja. toch dat we bijvoorbeeld um, infrastructuur kunnen aanmaken ja. in uh, Azure. Mm -hmm. Dat kan even goed ook op een uh, gevier virtualiseerde on-premise. On ja. ja. um, en daar dus um, kunnen we dat eenvoudig mm. gaan beschrijven. En de tooling die we eigenlijk kunnen gebruiken, of die developers eigenlijk gebruiken om een code te gaan ja, uh, opslaan, zeg maar, die kunnen wij eigenlijk ook gebruiken om onze infrastructure as code files te gaan bewaren ja. en te gaan versionen. Ja, want inderdaad, versioning is een van de belangrijkste voordelen van infrastructure as code. Mm -hmm. Uh, wanneer we nieuwe infrastructuur toevoegen of infrastructuur schrappen uit onze ja. configuratie, uh, dan hebben we daar altijd uh, een vorige versie van, mochten we willen terugkeren of kijken wat is er nu exact veranderd. Ja. Diversion controlling is uh, niet alles. Um, dus zoals ik al zei, ja, inderdaad belangrijk uh, om onze uh, wijzingen te kunnen bijhouden. Het zorgt er ook voor dat onze uh, infrastructuur die we gebruiken voor onze testomgeving en onze productieomgeving, dat die exact hetzelfde ja. zijn. Hè. Zo vermijden we ook, als we dingen gaan testen, dat de omgevingen toch niet helemaal gelijk zijn. Mm -hmm. um, en waardoor we denken dat de testen eigenlijk succesvol zijn, maar wanneer ja. we dan in productie gaan, lijkt dat toch niet helemaal oké okay te zijn. Klopt. Um, het zorgt er ook voor dat we uh, toch wel opmerkelijk minder uh, menselijke fouten gaan maken. Mm -hmm. hè, ja, omdat door, je, uh, doordat uh, we alles automatiseren. Ja, eigenlijk. Of zoveel mogelijk proberen te ja, automatiseren. Waardoor we ook aandacht kunnen besteken aan review hè, door, een, ja. door een collega bijvoorbeeld. Dat we ook die code meermaals doornemen en kunnen gaan hergebruiken. Um, en ook naar security toe biedt dat toch wel een aantal mm -hmm. voordelen. Hè. Ja. Uh, dan nog een aantal voordelen eigenlijk. Ja, vooral tijd en geld besparend mm -hmm. hè, hebben we toch wel gemerkt. Ja. Uh, we kunnen um, bepaalde uh, stukken infrastructuur eigenlijk één keer gaan beschrijven in een template mm -hmm. en met enkele aanpassingen kunnen we dat gaan ja. uh, herbruiken ja. voor onze verschillende klanten. Ja. Uh, het zorgt er ook voor dat eigenlijk een infrastructuur of een omgeving liever 
uh, heel makkelijk uh, op te bouwen en af te berekenen is. Ja. Je hebt ze volledig in code staan. Uh, het is eigenlijk eenvoudig om ze uh, te gaan opbouwen. En daarom ook dat het eigenlijk voordelen biedt voor disaster recovery. Stel dat er een, uh, een moment zich voordoet waar, waarbij je je omgeving opnieuw moet opbouwen, mm -hmm. kan je eigenlijk gewoon die template gaan ja. Uh, ja. gebruiken. En binnen uh, afzienbare tijd heb je opnieuw je productieomgeving. Ja. Ook voor testing en validatie is dat, uh, biedt dat heel wat voorbeelden. Hè. De infrastructuur ziet er exact hetzelfde mm -hmm. uit. Um, we kunnen elementen uh, verwijderen, toevoegen, gewoon een keer proberen of dat, dat volledig werkt. Mm -hmm. En het zorgt er ook voor um, dat we uh, sneller te werk kunnen gaan. Ja, klopt. En dan zullen we misschien nu eens een aantal demo's tonen. Ja. Um. Stel voor dat we eerst even in de portal ja. um, dat tonen de, hoe de we daar een klassieke manier ja, de deployment een storage account krijgen. aanmaken. Um, een resource deployen in uh, de Azure portal is een van de uh, snelste manieren. Mm -hmm. is ook een van de makkelijke manieren. Ja. Uh, maar straks gaan we toch merken dat er wel een aantal beperkingen ja. zijn. Voor één deployment is het eigenlijk ja, oké okay om, om bepaalde zaken te testen via de ja. portal. Maar eens dat je echt, um, ja, als je dat in een proces schiet, dat je kan herhalen en, 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 ja, in, voor alle verschillende omgevingen die je hebt. Um, is dat toch wel interessanter om daar de moeite in te steken om dat te gaan doen? Maar ja. dat zullen we zo dadelijk ja, wel uh, inderdaad. zien. Dus laat ik even starten met een storage account aan te maken. Um, voilà. Laten we gewoon enkele instellingen doorlopen. Uh, het is eerst en vooral dat je, belangrijk dat je de juiste uh, subscription kiest. Mm -hmm. In dit geval, ik heb er nu, nog, nu maar eentje, dus ik neem gewoon mijn sandbox. Ik maak ook een nieuwe resource group voor deze uh, um, video. Even resource group. Demo. Voilà. Uh, dan is het belangrijk dat we een unieke naam geven aan, onze, uh, aan ons storage account. Uh, bijvoorbeeld uh, my storage account. Uh, en dan gaat hij een validatie uh, uitvoeren om te kijken wat de naam uniek is. Dat is inderdaad niet het geval, dus we voegen even iets toe. Uh, bijvoorbeeld uh, Xilos Cloud Camp Live. Voilà. Mm -hmm. um, het mag ook geen uh, streepjes bevatten, dus allemaal aan elkaar. We kiezen voor onze region gewoon West-Europe, uh, omdat het de regio is die het dichtst in onze buurt is. Uh, naar performance kiezen we voor deze demo gewoon standard en uh, local redundant storage is voor nu ook meer dan voldoende. Ja. Uh, de advanced settings moeten we voorlopig ook nog niks aanpassen. Gaan we naar uh, networking, kiezen we heel even voor private endpoints only. Um, en voor de rest laten we de settings zoals ze standaard zijn. Voilà, zoals je ziet heb ik dus eigenlijk in een paar kliks um, een storage account bij elkaar geklikt. Mm -hmm. um, en moet ik het enkel nog aanmaken. Zoals je ziet, heel eenvoudig, maar er zijn wel een aantal um, settings waarbij ik heel goed moet opletten wat ik kies. Ja. En in het geval dat ik dit vier keer wil doen, mm -hmm. lijkt me dit toch wel wat tijd erover. Veel, veel stappen om te doorlopen. Nu, als het over vier storage accounts gaat, uh, dat is nog iets of wat te doen. Maar um, je, je zal al snel zien dat je ja, fouten kan maken. Misschien typfouten of uh, je, je selecteert misschien een verkeerde, um, ja, een verkeerde zone. Of je selecteert een, uh, een andere tier eigenlijk. Um, waardoor dat de kosten misschien uit de pan kunnen swingen. Dus je moet eigenlijk met verschillende dingen rekening houden. Um, en door dat eigenlijk dus ja, in een, een soort template te hebben, kan je jezelf daarvoor eigenlijk toch wel voor een deel beschermen. Um, ja. En zeker als je dan nog eens combineert met een CICD pipeline, die dat automatisch uh, allemaal uh, uitrolt, um, ja, dan ja. ben je daar op die manier ja. toch tegen beschermd. Inderdaad. Het is zeker doenbaar als je dit wil doen, maar ja. het kan heel wat fout introduceren. Ja. Eigenlijk. Die templates zitten ook al voor een stuk verwerkt eigenlijk in uh, de portal. Hè. Wanneer we hier bijvoorbeeld bij onze resource group even kijken naar deployments, zien we dat er uh, net een deployment is gebeurd. Hè. Dat is de storage account die we hebben aangemaakt. En dan kunnen we ook achterliggend zien welke code er wordt uitgevoerd. Mm -hmm. hè. Um, als we hier even naar template gaan, zien we dat dat uh, um, een JSON-file is, waar er eigenlijk beschreven staat uh, mm -hmm. wat we daarnet allemaal bij elkaar geklikt hebben. Ja. Natuurlijk, die JSON-file is vrij moeilijk om zelf te schrijven. Mm -hmm. Daarom is er sinds kort eigenlijk bicep. Mm -hmm. uh, dus Thomas, kan je ons daar wat meer over vertellen? Uh, ja, zeker. Uh, misschien als we eventjes terugkeren naar de slide deck, uh, kan ik 
of visueel er gaan voorstellen. Dus in feite wat Maarten nu gedaan heeft, uh, is gebruik gemaakt uh, van de Azure Resource Manager. En de Azure Resource Manager, dat kan je eigenlijk ja, best omschrijven als een soort van API endpoint waar je requests naartoe stuurt. En het eindresultaat is eigenlijk dat je een instance van een bepaalde resource terugkrijgt. Mm -hmm. Dus als je vraagt uh, om een Azure Web App bijvoorbeeld, um, en je doet dat via de portal of je doet dat via Azure PowerShell of de CLI of uh, de een van de andere SDK's, dan um, krijg je op het einde van de rit dus die Web App terug. Hè? Um, of een, een nieuwe Web App eigenlijk. En dat werkt allemaal heel goed, um, maar wat, uh, wat dat men gezien heeft bij Microsoft ook, is dat de developer experience rond ARM templates, um, zo heette die templates dan, ARM templates, dat dat eigenlijk, ja, dat is, dat is, die zijn zeer krachtig, maar er is een heel hoge leerkurve om eigenlijk um, nieuwe developers of nieuwe infrastructuurmensen te gaan onboarden in heel, dat, in heel die denkwijze. Dus, um, om, en ook omdat uh, de ARM templates eigenlijk um, zeer, um, zeer veel tekst en informatie bevatten, um, kan het soms wel ja, een beetje te veel worden om, om, om daar nieuwe mensen mee te introduceren. Dus Bicep is dan in het leven geroepen, omdat dat eigenlijk, ja, de, dat is eigenlijk een, een soort uh, taal die ervoor zorgt dat je in veel minder regels code, bij wijze van spreken, uh, quasi hetzelfde resultaat kan krijgen um, als met ARM templates. Soms ja. zijn er bepaalde zaken anders, maar er wordt ook aan gewerkt. Het is uh, een open source project, dus kan je ook gewoon op, uh, op GitHub gaan bekijken welke issues dat er bijvoorbeeld openstaan, mocht je toch uh, iets ja. tegenkomen. En eigenlijk het hele het idee is dat je, uh, net zoals talen zoals uh, TypeScript, die dan uh, compileren naar, ja naar uh, JavaScript, um, dat je hier eigenlijk het soortzelfde effect krijgt, dat je een bicep template schrijft en dat wordt dan gebuild naar een ARM template en die ARM template wordt eigenlijk dan gedeployed uh, richting de Azure Resource Manager en dan op het einde van de rit krijg je dan uh, zoals bij u het geval is uh, een storage account terug ja. bijvoorbeeld. Ik kan onthouden dus vooral dat het eigenlijk veel laagdrempelerig mm -hmm. is uh, en dat je eigenlijk heel, uh, veel makkelijker um, met infrastructure as code kan starten. Klopt. Kan je ons daar misschien een demo over geven? Ja, uh, ik zal eerst misschien nog eens uh, tonen wat, wat we dus in, in ARM zouden moeten schrijven om, om eigenlijk een correcte deployment file te hebben. Dus eigenlijk dit zal niks deployen wat, wat we nu op het scherm zien. Um, maar dit is eigenlijk voldoende om uh, tegen de uh, Resource Manager API te zeggen van oké, okay, deze template probeer deze um, uit te rollen. Ja. Je krijgt er geen, dit deployt geen resources, maar het is gewoon mm -hmm. om eens te tonen in vergelijking met, um, met Bicep, dan moet je eigenlijk niks invullen om eigenlijk een minimal um, workable item te hebben. Um, en dan, als je dat zou compilen, dan krijg je het volgende resultaat. Dus als je nog een slide verder gaat, dan krijg je eigenlijk hetzelfde soort uh, schema, het, uh, hetzelfde soort JSON uh, document moet ik zeggen. Um, en uh, ja, de ARM uh, API kan er eigenlijk mee overweg. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, dat de ARM API ja. dit aanvaardt. Ja. En, en dat is hetgene wat uh, dus Bicep probeert te doen. Ja. Um, en ik denk dat we nu gewoon een, een demo kunnen geven. Als je dit zelf zou willen doen, uh, dan heb je een aantal zaken nodig. Want dan ja. heb je minstens dus een Azure subscription nodig. Um, en ook de tooling, de Bicep tooling um, en PowerShell of uh, de Azure CLI om de deployment eigenlijk te gaan doen. Um, en dan eigenlijk een code editor. Maakt niet zozeer uit welke code editor. Wij gaan Visual Studio Code gebruiken, omdat er toch een aantal integraties zijn en extensions eigenlijk, ja. die het, uh, het leven van uh, iemand die met bicep files of ARM templates moet werken, dat dat toch uh, een pak vereenvoudigd wordt. Dus ja. uh, ik zal nu eens uh, een demo geven. Ja. Misschien handig ook om te vermelden dat we dus uh, heel wat informatie uh, over hoe je deze tools kan installeren, hoe je ermee van start gaat, hebben verzameld. Uh, en die kan je dus eigenlijk allemaal raadplegen uh, via de link die in beeld zal komen. Ja, dat is goed. Zo, Thomas, kan je ons misschien even een demo geven van hoe we nu eigenlijk zo'n bicep file kunnen, uh, kunnen aanmaken? Ja, dus ik zal hetzelfde doen als uh, wat jij daarnet gedaan hebt in de portal. Uh, ik begin gewoon door een uh, bicep file aan te maken, dus deploy bicep. 
En aangezien dat ik uh, met Visual Studio Code werk, kan ik al uh, door, door gebruik te maken van de Bicep Extension, kan ik eigenlijk al een aantal snippets gaan gebruiken in mijn code om snel uh, resources te gaan definiëren om die dan uiteindelijk te deployen. Hm. Dus wat ik gewoon ga doen is ik ga hier zeggen storage, dus resource storage zie je daar al staan. Dan druk ik op tab. En dan kan ik uh, een naam meegeven. Um, dus we gaan er, uh, ik zie ons klaar, camp live, storage, 1, 2, 3. Uh, oh, en ook hier moet de naam terug uniek zijn, dus vandaar de nummers op het einde. Location mag West Europe zijn. The kind is een uh, storage account V2. En de SKU um, moet een standard uh, local redundant storage zijn. En dat is eigenlijk voldoende om um, deployment te gaan doen. Dus eigenlijk in, in acht, code, uh, acht kleine code heb je eigenlijk heel simpel, uh, of kan je eigenlijk heel simpel een resource gaan deployen? Hè? Ja, deze resource uh, althans. Um, ja. Ja, andere resources die zijn net iets complexer. Dus uh, afhankelijk van wat, wat je allemaal gaat doen, kan het wel natuurlijk uh, een complexere, complexer gegeven worden. Maar het overzicht hierbij is uh, veel beter dan bij een ARM template, want in een ARM template moet je vaak ja, gaan verwijzen naar andere ARM templates en ja, het wordt zo'n een hele weerwar op de duur. Dus um, met Bicep is dat net iets aangenamer om, uh, om daarmee te werken. Ja. Uh, het voelt net iets intuïtiever aan. En deze file, uh, die kunnen we dus um, ja, omzetten naar een ARM template als we dat zouden willen. Dus als ik Bicep build deploy Bicep doe. Dan krijg ik eigenlijk hier mijn JSON uh, ARM template te zien. Dus eigenlijk hetgene wat we verwachten van een ARM template eigenlijk. Um, en via PowerShell kunnen we die dan ook gaan deployen. Dus ik heb hier al een commando klaarstaan. Ik heb ook al een resource groep aangemaakt, storage resource groep. Um, en ik kan nu eigenlijk ja, kiezen, uh, de bicep file deployen of de... ARM JSON deployen. Ik zal nu gewoon de Bicep file gaan deployen. En eigenlijk gaat PowerShell hier hetzelfde gaan doen. Die gaat ook eerst Bicep build gaan doen, om dan vervolgens die, die, die ARM template te gaan deployen. Okay. Dus als ik dat even doe, kunnen we eigenlijk al terug switchen naar de portal. En als ik hier even kijk, kan je zien dat die deployment ongoing is. En kan ik hier mijn storage account bekijken. En terug die template uh, is gewoon een ja, JSON template. Ziet er allemaal goed uit. En als we nu nog eventjes wachten, dan zouden we die zo moeten kunnen raadplegen. Zo, deployment is complete. En eigenlijk is dit dezelfde um, ja, storage account als uh, voordien. Uh, alleen gedeployed via PowerShell en Bicep. En ja. Eigenlijk de volgende stap wat je, wat je hier kan doen, is eigenlijk dat je um, ja, gebruik maakt van CICD pipeline. Want je gaat eigenlijk ja, in die CICD pipeline dezelfde tooling gebruiken. Je gaat PowerShell gebruiken of je gaat uh, Azure CLI gebruiken. Om dan uiteindelijk dezelfde commandos als diegene die ik hier heb uitgevoerd, uh, te gaan uitvoeren tegen een specifieke subscription of een specifieke resource groep. Um, en ja, op die manier is het allemaal geautomatiseerd en uh, kunnen er ook geen fouten meer optreden. Oké. Okay. Zo. Dat is eigenlijk een heel korte introductie van hoe dat Bicep werkt. Je kan het natuurlijk gaan uitbreiden met parameters, uh, want nu hebben we alles heel erg statisch gedaan. Ja. Maar je kan dus alles gaan uitbreiden met parameters. Uh, je kan ook, zoals bij de ARM templates, gebruik maken van de functions. Uh, dus dan kan je bijvoorbeeld, uh, wat dat wij nu gedaan hebben, is we hebben uh, een random nummer toegevoegd aan het einde van onze naam. Maar in feite kan je zoiets laten genereren. Um, en dan kan je gebruik maken van zo'n functie om zo'n uh, ja, een deel van die naam um, ja, te laten genereren eigenlijk. En ook uh, outputs kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld door te geven aan andere bicep modules. Als je ergens een deployment doet van iets en je hebt een identifier nodig in een volgende stap of in een volgende deployment, kan je eigenlijk uh, zeggen um, dat je een, een uh, identifier bijvoorbeeld als output genereert van een bepaalde bicep file. Oké. Okay. Dat is het een beetje in een notendop. Oké, okay, super. Dank u wel voor je demo. Ja. 
Zo, en dan gaan we even uh, terugblikken. Ja. Um, dus uh, wat er vandaag zeker belangrijk is om te onthouden van deze aflevering, is eigenlijk uh, door zaken manueel te uh, gaan doen, kunnen we een situatie krijgen waar het bij onze omgevingen toch niet helemaal ja, dezelfde zijn. Ja, dat is verschillen. Ja, ja. De verschillen van elkaar, waardoor we denken dat we goed aan het testen zijn. Um, maar um, is dat toch niet helemaal het geval. Ja, klopt. Uh, we hebben ook gemerkt dat we met de bicep of arm, uh, afhankelijk van... Um, wat je het makkelijkste vindt, heel snel eigenlijk um, resources kunnen gaan deployen. Mm-hmm. Dat we dat ook meermaals kunnen gaan doen als we dat willen. Um, dat het eigenlijk een makkelijkere manier is um, om resources te gaan deployen. Uh, dat bicep ook een lagere leerkurve heeft. Ja. Hè? Een veel makkelijkere syntax Juist. hebben we gezien. Ja. Uh, en dat bicep, uh, bicep op de achtergrond ook wel nog altijd arm is. Ja. Um, en dat um, code schrijven, dus niet alleen voor applicaties is, maar vanaf nu ook ja. voor infrastructuur. Ja. En dat we dus ook de voordelen kunnen gaan gebruiken, zoals uh, versioning. Is jullie interesse aangewakkerd in cloud en willen jullie nog veel meer leren, dan kan je natuurlijk ook onze cloudcamp voor bedrijven en uh, studenten gaan ontdekken. Mm-hmm. Daarvoor kan je even gaan naar onze website, xylos.com, waar je alle uh, informatie kan vinden of door gewoon de QR-code te scannen die je in beeld ziet. Zo, en dat was het uh, voor, dus voor deze aflevering. En dan zien we jullie graag een volgende keer. Bedankt voor het kijken. Whoa, oh, whoa, oh,